Hi friends, welcome to Indian Recipes. In this video, we will see how Suviyam is done. This is very easy to do. Suviyam is done in two ways. You can do one type of maitha. You can do one type of arachi. In this video, we will see how maitha is done in 5 minutes. This is very easy to do. 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 This is very crispy and very soft. This is very easy to do. This is very easy to do. இப்போ எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீடியோக்குள்ள போகலாம் வீடியோக்குள்ள போகிறதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கிட்டையும் ஒரு அன்பான ரெக்வஸ்ட் இருக்குது நம்ம சேனலில் ஃபஸ்ட் டைம் வாட்ச் பண்ணுற நண்பர்கள் வந்தீங்கன்னா இந்த வீடியோக்கில் இருக்க ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூட இருக்க பெல் செவனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் ஸோ நான் தினத்தை அப்லோட் பண்ணுற புத்தம் புது ரெசிபிஸ் உங்களுடைய மொபைலுக்கு உடனுக்குடனே வந்து சேரும் ஃபஸ்ட்டு இதுக்கு பூரணம் ரெடி பண்ணுறது எப்படின்னு சொல்கிறேன் ஒரு கடாய் வந்து காய வச்சுக்கோங்க அதில் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் வந்து சேர்த்துக்கலாம் நெய் நல்லா உருகுன அப்புறமா ஒரு கப் அளவுக்கு துருவின தேங்காய் வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க அப்படி இல்லைனா நீங்கள் மிக்சியில் போட்டு ஒரு சுற்று சுற்றினிங்கன்னா அதுவே வந்து துருவின தேங்காய் மாதிரி ஆகிடும் நான் இப்போ அந்த மாதிரி தான் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ இதை ஆட் பண்ணிவிட்டு இதை நல்லா வதக்கிடலாம் இது வரும் டூ மினிட்ஸ் இந்த மாதிரி வந்து கலந்து விடுங்க துருவி இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் துருவி வச்சு துருவிக்கிறலாம் அப்படி இல்லைனா நீங்கள் வந்து மிக்சியில் போட்டு ஒரு அடி அடிச்சிங்கன்னா அது வந்து இந்த மாதிரி துருவின தேங்காய் மாதிரி ஆகிடும் ஒரு கப் அளவு தேங்காய் நம்ம போட்டிருக்கோம் ஸோ வந்து ஒரு கப் அளவுக்கு நம்ம மண்டை வெள்ளம் ஆட் பண்ணுறோம் இது நான் அடிக்கடி செய்கிறதுனால எனக்கு வந்து கணிசம் வந்து தெரியும் அதனால் நான் இந்த மாதிரி ஆட் பண்ணுறேன் நீங்கள் வெள்ளத்தை வந்து அளந்தே ஆட் பண்ணுங்கள் கப்பில் நீங்கள் எந்த கப்பில் வந்து தேங்காய் அளக்குறீங்களோ அதே கப்பில் வெள்ளம் வந்து அளந்தே ஆட் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி வந்து பிச்சு நான் போட்டுட்டுருக்கேன் இல்லையா இது வந்து பாகு வெள்ளம் பாகு வெள்ளம் கேட்டாலே கிடைக்கும் இது வந்து நம்ம இடிக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது லைட்டாக வந்து கைட்டே பிச்சு வந்து ஆட் பண்ணிடலாம் அதுவும் இல்லாமல் நய வெள்ளம்னு கேட்டு வாங்குங்க அப்போ தான் மண்ணெல்லாம் இருக்காது இதில் கொஞ்சமாக தண்ணி ஆட் பண்ணி இது எல்லாத்தையும் நல்லா சேர்த்து கலந்து விட்டுடலாம் சிம்மில் வச்சு கொஞ்சம் நேரம் விட்டுருங்க கலக்க கூட தேவையில்லை அந்த வெள்ளம் வந்து நல்லா கரைஞ்சிரும் பாகு வெள்ளம் அப்படின்றதுனால நல்லா கரைஞ்சிடும் இப்போ பாருங்கள் நல்லா கரைஞ்சிருச்சு நீங்கள் வந்து நொணுக்கி போடுற வெள்ளமாக இருந்தால் கலந்து விட்டுக்கிட்டே இருங்க கரண்டியை வச்சு நல்லா கலந்துகிட்டே இருங்க அப்போ அது வந்து கரையும் இப்போ இது நல்லா மெல்ட் ஆகிடுச்சு இப்போது வெள்ளம் வந்து நல்லா கரைஞ்சிருச்சு ஒரு மூணு ஏலக்காய் எடுத்து தட்டி இதில் ஆட் பண்ணிடலாம் உங்கள் கிட்டே ஏலக்காய் பவுடர் இருந்துச்சுன்னா அது கூட நீங்கள் ஆட் பண்ணலாம் இப்போ எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா கலந்துருங்க அதுக்கப்புறமா கடலை பருப்பு வந்து நம்ம ஆட் பண்ண போகிறோம் கடலை பருப்புமே ஒரு கப் தான் ஒரு கப் தேங்காய் ஒரு கப் கடலை பருப்பு ஒரு கப் வெள்ளம் இதுதான் வந்து அளவு இந்த கடலை பருப்பை வந்து நான் நல்லா வந்து ஊற வச்சு ஒரு மூணு மணி நேரம் ஊற வச்சு அதுக்கப்புறமா குக்கரில் நல்லா வேக வச்சேன் ஒரு விசில் விட்டு வேக வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா மசிச்சு வச்சுருக்கேன் கையிலேயே தண்ணியெல்லாம் வடிகட்டிட்டு மசிங்க ஏன்னா வந்து நம்ம வெள்ளத்துலேயே தண்ணி இருக்கும் ஸோ தண்ணியெலாம் வடிச்சுட்டு மசிச்சு வச்சுக்கோங்க அதை வந்து இதில் ஆட் பண்ணி நல்லா வந்து கலந்து விட்டுருங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பாருங்கள் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா வந்து கலந்து விட்டேன் இந்த மாதிரி வந்துருச்சு இது ஆனில் வச்சு நல்லா கிளறிட்டே இருங்க இது நல்லா வத்திரும் இப்போ வந்து நல்லா வத்திருச்சு நம்மளுக்கு வந்து பூரணம் வந்து தயாராகிடுச்சு இதை வந்து ஒரு பத்து நிமிஷம் நான் ஆனில் வச்சு இந்த மாதிரி கிளறிட்டே இருந்தேன் அதனால் நல்லா வந்து வத்திருச்சு இப்போ இதை வந்து கையில் பிடிச்சி ஒரு உருண்டை பிடிக்கிற அளவுக்கு ஒரு பக்குவத்தில் இருக்குது இந்த டைமில் வந்தால் தான் பூரணம் வந்து தயாராகிடுச்சுன்னு அர்த்தம் இப்போ பாருங்கள் உருண்டை பிடிச்சி பார்க்கலாம் ஆறுனதுக்கு அப்புறமா தொடங்க வெள்ளம் வந்து ரொம்ப சுடும் ஸோ இந்த மாதிரி உருண்டை பிடிக்கும்போது நல்லா வந்து உருண்டையாக வரணும் கையில் வந்து லைட்டாக நெய்யோ எண்ணெயோ தடவிக்கோங்க தடவிட்டு கையில் வந்து நல்லா உருண்டை மாதிரி பிடிக்கணும் பாருங்கள் இந்த மாதிரி வந்து நல்லா கெட்டியாக இருக்கணும் கெட்டியாக இருந்தால் தான் நம்ம சுவியம் செய்யும்போது நல்லாயிருக்கும் தண்ணியாக இருந்துச்சுன்னா அந்த மாதிரி உருண்டை பிடிக்க வராது தண்ணியாக இருந்துச்சுன்னா கடவுள் பட தேவையில்லை நம்ம வந்து மறுபடிக்கும் அடுப்பில் வச்சு நல்லா வந்து கிளறுனா அது வந்து வத்திரும் அந்த தண்ணி இப்போ இது எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம உருண்டைகளாக உருட்டி வச்சிடலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பாருங்கள் நான் எல்லாத்தையுமே வந்து உருண்டைகளாக உருட்டி வச்சுட்டேன் இப்போ இதில் வந்து நம்ம சுவியம் செய்ய ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் ஒரு கிளீனான பவுல் வச்சுக்கோங்க அதில் வந்து ஒரு அரை கப் அளவுக்கு நம்ம மைதா வந்து சேர்க்குறோம் மைதா சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா அரிசி மாவு வந்து சேர்க்க போகிறோம் அரிசி மாவு வந்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நம்ம சேர்க்குறோம் இந்த மாதிரி அளவு ஸ்பூன் வந்து கடைகளில் கிடைக்கிது நீங்கள் வாங்கி வச்சிட்டிங்கன்னா கரெக்டாக வந்து அளவு அளந்து போடுறதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் அதுக்கடுத்து தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்
இதை ஒவ்வொரு உருண்டைகளாக பொறிச்சு எடுத்துடலாம் இப்போ எப்படி பொறிக்கிறதுன்னு சொல்கிறேன் இந்த மாதிரி மாவுக்குள்ளே வந்து அந்த உருண்டையை போட்டு நம்ம செஞ்சு வச்சோம் இல்லையா அந்த பூரண உருண்டை அதை போட்டு இந்த மாதிரி நல்லா எல்லா இடத்துலையும் பண்ணுற மாதிரி பண்ணிவிட்டு நல்லா காஞ்ச எண்ணெயில் இந்த மாதிரி போட்டுருங்க ஃபுல்லாக வந்து எண்ணெய் வந்து ஹை ஃப்ளேமில் வச்சே போகிறீங்க அப்போ தான் சவக்கு சவக்குன்னு ஆகாது நல்லா வந்து ஒரு முறுமுறுப்பாக கிறிஸ்பியாக இருக்கும் இது வேகிறதுக்கு ரொம்பலாம் டைம் எடுத்துக்கிறாது மைதான்றதுனால சட்டுன்னு வெந்துடும் உங்களுக்கு அப்படி ரொம்ப வந்து மொறுமொறுப்பாக இல்லை சாஃப்டாக இல்லை இன்னுமுமே வந்து சவக்கு சவக்குன்னு இருக்குது அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் கொஞ்சமாக பேக்கிங் சோடா ஆட் பண்ணிவிட்டு அதை நல்லா வந்து மாவு கரைச்சிக்கோங்க அப்போது உங்களுக்கு மொறுமொறுப்பான சுவியம் வந்து கிடைக்கும் நான் இன்றைக்கி பேக்கிங் சோடாலாம் ஆட் பண்ணலை ஓகே பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்மளுடைய சுவையான சுவியம் வந்து தயாராகிடுச்சு இது ஒரு பிளேட்டில் வச்சு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னொரு அற்புதமான ரெசிப்பியோடு நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா இந்த வீடியோ கிளவே லைக் பட்டன் இருக்கு லைக் பட்டன் கிளிக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபேமிலி ரிலேட்டிவ்ஸ் கூட இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணிக்கோங்க சேனல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா இந்த வீடியோ கீழே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இன்னொரு ஒரு ரெசிப்பியோட சந்திக்கிறேன் உ